afternoon, I'm back. This is some blue sauce. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang napili nating top 10 best national costume dito sa Miss Grand International 2021. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I would like you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update naman po kayo sa mga bago kong video. Hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat ng wad ng mga mama samjan na laging sumusuporta araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay nasayahan kagabi sa napanood niyo dito ang National Costume Competition sa Miss Grand International 2021. Are you satisfied sa National Costume ni Miss Philippines? O di ba? So yun. So talaga naman masasabi ko iba talaga ang Miss Grand International. To be honest guys, kinabog niya ang Miss Universe. Di ba? So kung pag-uusapan natin yung production nila, ay nako grabe. Doon pa lang sa stage ay winner na sobrang laki ng stage. Tapos HD talaga ang binibigay ng Miss Grand International. At hindi lang yon yung music, yung tema, talagang masasabi ko, wow, panalo ka Miss Grant. Talagang mo pwede ka maging number one na best pageant in the world. Diba? So, talagang pinagtatrabahuan talaga ng team ng Miss Grant International ang kanilang production. At sa kagkudus naman kay Mr. Noah, talagang masasabi ko, ay bongga. Diba? So, yon So, masasabi natin na, Ay nako, pagdating pa lang doon sa mga eksena ng mga girl, talagang kabugan na sila pagdating dito kung paano nila ipipresent ang kanilang national costume. Sabi ng gano'n sa competition na to, matira ang matibay, di ba? So yon so I'm so glad kasi ang saya lang ng feeling, lalo na kung nandun doon ka sa venue at nakikita mo ang lahat ng eksena dito sa Miss Grand International, masasabi mo talaga, ay nako, I love Miss Grand. So yon so... Siyempre, ano ba yung mga eksena na nakita natin doon? Siyempre, yung mga national costume nila na ang kukulay. Talagang punong-puno ng istorya. At hindi lang yon Siyempre, yung kultura na meron yung mga bansa na lumalaban dito sa Miss Grand International 2021. Sobrang ganda. Ako kung akong tatanungin mo, mas dominante talaga ang Asian country pagdating sa culture. No? So, yung lahat ng suot nila ay talagang masasabi natin ang lalim ng mga pinapahayag or ang lalim ng meaning. So, doon naman sa mga Latina, syempre, yung mga in-expect natin dyan na talaga yung mga national costume nila ay pang Mardi Gras ang dating. At saka yung mga European naman ay lumalakba ng bongga-bongga. Pero, isa sa mga napansin ko na punong-puno din talaga ng kultura ang lugar ng Africa. ba Kung papansin mo, iba din talaga yung pinapahayag ng kanilang national costume. But guys, ang tanong ng makakadami, sino ba ang top 10 natin best national costume dito sa Miss Grand International 2021 para sa akin guys gusto ko yung present ng national costume ni Miss Angola to be honest, nagulat ako sa kanya nung dumapa siya doon sa floor at talaga naman hinayaan niya yung sarili niyang gumapang na windang ako doon ng bonggang bongga Guys, ang lapit ko lang sa intablado as in talagang eto lang yung layo namin. Sobrang nawindang ako. Pat, saludo talaga at panalo ang performance na ginawa ni Miss Angola to how to present her national costume. Diba? So, yun. So, pasok din sa listahan ko si Miss Indonesia na masasabi ko, wow, ang galing. Sobra. Lalo na yung gumanon siya. Yung alam mo yung talagang mararamdaman mo na nandudoon yung kultura na meron sila kung paano niya i-present yung suot-suot niya ay masasabi ko winner. Gusto ko rin yung national costume na suot ni Miss Italy. Kahit maiting yung, yung parang kala mo ay namatayan itong si Miss Italy pero bongga. Ang ganda ng istorya. Tapos Tapos alam mo yon ang galing niya ipinresent doon sa stage yung kanyang national costume. At saka kung nalapitan mo siya ng malapitan, ay ang ganda talaga. Ang ganda ng tela, ang ganda ng suot-suot niya. So I love her. So pasok din.
kasi sa listahan ko si Miss Nigeria na masasabi ko ang hirap maglakad ng ganun ha. So bongga, so sobrang colorful, parang piling ko recycle yung ginawang damit sa kanya. At masasabi ko ay ang ganda, nakaka-proud din. Tapos ah. kung paano ilakad yung kanyang national costume ay winner na winner para sa akin. So medyo mahirap yun. At saka syempre hindi nagpahuli si Miss Hong Kong na talaga naman na windang ang lahat at nagsigawan. May pasyomay at meron pang pasyopaw ang Hong Kong. Ang galing, sobrang galing ng presentation niya dito sa atin. Sana nga naisip ko bakit hindi natin suotin yung, yung, yung batchoy ni Miss Iloilo. Diba? So windang siguro ang lahat. So parang feeling ko, isa sa mga tao attention talaga ang national costume ni Miss Hong Kong. So grabe, panalo. Saka ito si Miss Hong Kong, ang ganda pala talaga sa malupitan. Para siya si Sandara Park. Sabi niya nga sa akin, makeup lang niya. No? Sabi ko, pag wala ka ng makeup, hindi ka maganda. So yon so pero nakakatuwa. Nakakatuwa ito si Miss Hong Kong. Yung character niya talaga madaling lapitan, madaling kausapin. Hindi lang siya masyado nagsasalita kasi nga hindi nakakaintindi ng English masyado. At saka syempre, gusto ko rin yung national costume ni Miss Myanmar. Ang bongga, ang sexy, ang ganda niyang tignan doon sa national costume niya. Lalo na kung paano niya ilakad to at i-present doon sa harapan ng mga hurado. I love Myanmar. At saka syempre si Miss Thailand. Nako, nakakaloka din yung national costume ni Miss Thailand. Ayaw magpakabog, no? Kung kultura ang pag-uusapan, sobrang ganda ng presentation ni Miss, ano, ni Miss Thailand. Pero totoo lang, mas nagandahan ako kung sana ginalaw-galaw niya yung manikang yun. Yung manika kasi yun yung puppet. Sana ginalaw-galaw niya pa ng gusto para mas bongga sana yung presentation niya, di ba? But hindi rin nawala sa listahan ko si Miss Paraguay. I love her national costume, lalo na yung message niya sa likod. Ay, wow, winner. Sobrang ganda. Ayun yung nagpaganda doon sa national costume niya. Bukod doon sa napakalaki na makulay, di ba? Saka, syempre, hindi magpapahuli dyan ng national costume ng ating bansa na si Miss Philippines. To be honest, guys, kung titignan mo sa intablado itong si Miss, ano, si Miss Philippines, ang ganda-ganda ng national costume niya. Lalo na yung pinatay na yung ilaw. Talaga yung nakita ninyo, yung lumiwanag ng ganun, yung may kulay yung pakpak niya. Ay, wow, winner. Para kang nandun doon sa Encantadia. So, yon So, na-present naman niya ng maayos. Medyo mabigat lang talaga yung national costume niya. Kasi makikita mo, parang nililipad siya nung, nung naglalakad siya. Mabigat kasi yun. Tapos yung impact ng hangin, gumagano. Akala ko nga tutumba siya eh. Kaya lang syempre, caring carry yun ni Samantha. At saka syempre, hindi talaga nagpahuli ang national costume ng Vietnam. Simple lang pero ang ganda ng mensahe. Lalo na sa panahon natin ngayon na dumadanas tayo ng pandemic, meron mga virus. Ay nako, talaga nakakahabag ng puso yung kanyang national costume. Tinanong ko ang mga ilang tao doon, talagang bet na bet nila yung national costume ni Miss Vietnam. Ang ganda kasi ng mensahe, sino ba naman hindi matatouch ngayon sa panahon ng pandemic na parang sana matapos na, di ba? So yon so grabe. So lahat sila guys, kung tutuusin, grabe yung presentation ng mga girls, grabe yung ginawa nilang effort, pero syempre marami tayong mga gusto sa mata natin na parang natuwa tayo sa mensahe ng kanilang mga national costume. So, kanya-kanya tayong opinion dito, di ba? So, yon So, but lahat ng kandidata, kung makikita mo sila sa backstage after ng presentation, maaawa ka sa kanila kasi parang grabe yung presentation na ginawa nila para lang sa atin. Mabigyan lang tayo ng magandang show ng Miss Grand International. Tapos, yung mga girls talagang pagod sila. Tapos, Tuloy-tuloy pa rin, tuloy pa rin yung energy nila. Nakikipag-join pa rin sila sa mga tao kahit pagod na pagod na sila. So talagang masasabi ko, saludo ako sa lahat ng kandidata na lumalaban ngayon dito sa Miss Grand Entry. So ngayon guys, ano bang masasabi ko kay Samantha Panlilio? Kay Samantha Panlilio ay grabe, nag-shine talaga siya ng bonggang-bongga. Yung alam mo yon yung national costume niya, kung iisipin mo, hindi naman ganun kapalo. Pero talagang makikita mo yung ganda niya, yung bumagay sa kanya yung lahat. Saka grabe, talagang lumalabas yung aura na linda ko. Lumalabas na yung aura ni Samantha doon sa intablado. Gro, grabe, bongga talaga. Sabi ko ngayon, nakita ko pala siya sa airport. Ang tatangkad ng mga nakikita ko. Pero parang siya talaga yung isa sa mga matatangkad doon. Ganun talaga. Saka yung, alam mo yung may ilaw ka, kapag yung isang babae kasi na lumalaban sa isang contest, nakikita dyan yung lumalabas yung 
yung parang may ilaw ka lagi na ang liwaliwanag mong tignan. Ganon kaganda si Miss Samantha Panilio. Grabe, ang ganda ng makeup, ang ganda ng ayos. Sabi niya, sabi ko, grabe, winner. So, ano pa yung ina-expect natin sa kanya? Siyempre, abangan natin bukas ang preliminary competition. Tapos, sino pa ba yung mga nakikita ko talaga nagsishine dyan? Nako, siyempre, ang tindi nung labanan, guys. Sa totoo lang, lahat nung girls ay nag -e effort Pero, confident talaga ako kay Samantha Pandillo na kaya niyong manalo dito. I don't know why, pero confident ako. Di natin alam kung anong kahihinat na ng pageant na to. Malalaman natin yan bukas sa ipre-present niya sa preliminary competition at ang sabi niya nga, pasabog daw. So, yon, So, yun yung abangan natin. Doon naman sa nagtatanong kung anong kulay ng gown niya, Guys, isekreto na lang natin to. Abangan nyo bukas. ba? Diba? So, yon. So, ako kasi nauuna na yung kuha ko doon eh. Tapos pinupost ko na agad. So, abangan ninyo. Ah, ba? Diba? So, yon. So, syempre excited tayo kung sino ba ang magwawagi ng bagong Miss Grand International. Doon naman sa mga nagsasabi na wag na tayong umasa. Guys, manalangin tayo para at least, ba? Diba, pagpalain tayo. Saka, maging ano tayo kay Mr. Nawat. Kasi alam nyo sa totoo lang, guys, sa panahon ng pandemic na yun, mahirap mag gawa ng pageant na ganito. Mahirap mag-alaga ng mga girls na parang lahat ng responsibilidad nila. Pero ayun na titaykar nila ng maigi. Saka, guys, lagi natin tandaan. Siyempre, uh, lagi natin isipin na napapasaya naman tayo ng Miss Grants. Kaya sana naman, supportahan naman natin sila ng bonggam-bongga. Kasi yung mga stop na ko si Chum nga yesterday, sobrang pagod na pagod na pagod siya. Nakausap ko siya, sabi niya, sobrang tired na daw siya. Gusto niya magpahin na. Kaya hindi na rin ako nagpa-picture sa kanya. Kasi di ba para maging sensitive ka naman. Pagod na nga yung tao. Picture pa rin na nasa isip. So, yon So, tuloy-tuloy lang ang laban dito sa Miss Grand International. Guys, two days na lang malalaman na natin kung si Sino ang tatanghaling bago? Miss Grand International 2021. But guys, sa inyo, sino ba sa tingin ninyo ang best national costume para sa inyo dito sa Miss Grand International? Please comment below para at least naman ma-share mo naman sa akin kung sino ang manok mo dito sa Miss Grand International 2021. So, yun! Guys, maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang support ng binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa aking best friend na si Rona LB. Sa aking akin twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Jem na lagi din nakatutok at nakasuporta dito sa channel natin. Sa inyong lahat guys, maraming maraming salamat. Always keep smiling, always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam!